ஹாய் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாரி மெடிக்கல் அகாடமி வாரி மெடிக்கல் அகாடமி சார்பாக அனைத்து விதமான டாபிக் சார்ந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரும் நாட்களில் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு இதை சார்ந்த சந்தேகங்கள் கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் பாஸ் பண்ணுங்க எங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோ ரெகுலராக உங்களுக்கு வரணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ விஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மை நேம் இஸ் கோபால் ஐ எம் டேக்கிங் கெமிஸ்ட்ரி எஸ் யூ நோ ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு எலக்ட்ரானுங்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு பண்பு இருக்கும் கரெக்டாக ஒன்று அலைப்பண்பு இன்னொன்று துகள் பண்பு ஸோ அலைப்பண்பை நம்ம எந்த கேரக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா வேவ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து ஸ்டார்டிங்கர் வேவ் ஈக்வேஷன் ஸோ அதெல்லாம் டீல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதனோட அலைப்பண்புகளை பற்றி படிப்போம் அது வந்து துகள் பண்பு இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடியதுக்கு ரெண்டு கருத்துக்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் ஒன்று வந்து கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு இன்னொன்று வந்து ஒலியமின் விளைவு இது இங்கிலீஷில் வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ இது எக்ஸ் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் துகள் தன்மை கொண்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் ரன் ஆகுது அதுலேருந்து எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் எஜெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு மெட்டல் ஓகே ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு சர்ட்டன் அடர்வு அதாவது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ஒளி அந்த ஒளிக்கு வந்து இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடர்வுன்னு என்ன இன்டென்சிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டென்சிட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒளியை நம்ம அந்த உலோக தகட்டின் மீது விளைச்சேறோம் ஸோ அந்த உலோக ஏன் உலோக தகட்டின் மீது விளை செய்யணும் ஏன்னா உலோகங்கள் தான் சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் கடல் போல இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ அதுலேருந்து தான் ஈஸியாக என்ன ஈஸி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எஜெக்ட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அங்கே மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் சரி அது என்னென்ன மெட்டல்ஸ் இருக்கலாம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் இது மாதிரி நம்மளுக்கு மெட்டல்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ சோடியம் லேம்ப்லேயும் நம்மளுக்கு தெரியும் சோடியம் வந்து என்ன ஆகும் சோடியம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்து ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து அது நம்மளுக்கு எல்லோ கலர் லைட் கிடைக்கும் ஸோ அதை சோடியம் வேப்பர் லைட் ஓகே ஸோ அதே தான் இங்கேயும் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மெட்டலுக்கு மேலே நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய அதாவது இன்டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு லைட்டை நம்ம அது மேலே விளைச்சேறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது எஜெக்ட் ஆகுது அதாவது அதுலேருந்து வெளியே வரும் அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகி அது வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிடெக்டாரில் டிடெக்ட் ஆகி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அம்மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்கும் அந்த டிஃப்ளெக்ஷன்லேருந்து நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் கரண்ட் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அதை நம்ம பேட்டரியில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிய புரிஞ்சுக்குது அப்படின்னா ஸோ ஒரு சர்ட்டன் இன்டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு லைட் தான் என்ன பண்ணுது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்ண வைக்க முடியுது ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸுங்கிறது வந்து ஓகே ஸோ அந்த ஒளி வந்து நம்ம உலோக தகட்டின் மீது படுதுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஒலிக்குன்னு ஒரு சர்ட்டன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒளி வந்து இந்த உலோக தகட்டின் மீது படும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுது ஸோ இந்த விளைவு தான் என்னது ஒளி உமிழ் விளைவு ஓகே ஸோ இப்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் உமிழப்படும் பொழுது நம்மளுக்கு அது இந்த டிடெக்டாரில் டிடெக்ட் ஆகி அம்மீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கும் பேட்டரியில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம எவ்வளோ பார்த்தோம் ஸோ இதில் மூணு முக்கியமான கருத்துக்கெல்லாம் நம்ம இதிலேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா இப்போ இந்த எலக்ட்ரா இப்போ இந்த ஒலி வந்து சர்ட்டன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய ஒலி வந்து இந்த உலோக தகட்டின் மீது பட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா இதுலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு உமில தொடங்கிடும் அது அதாவது கால இடைவெளிங்கிறது வந்து இருக்காது எதுக்கு இருக்காது அந்த ஒளி வந்து படுறதுக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே போகிறதுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு டைம் லேப்பும் இருக்காது ஸோ எந்த எந்த ஒரு செகண்டில் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த இன்டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய லைட் வந்து இது மேலே ஃபால் ஆகுதோ அட் த சேம் டைம் த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி எஜெக்டட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஓகே ஸோ அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து என்ன ஆகும் எந்த டைமில் அந்த ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய லைட் படுதோ அந்த டைம்லேருந்தே அது நம்மளுக்கு எஜெக்ட் ஆகி தொடங்கிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர் சுட் பி அதாவது அந்த ரெண்டு ரெண்டு ப்ராசஸ்க்கும் ஒன்று அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக
பயன் தொடக்க அதிர்வெண் ஸோ அதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் ஒளியும் மேல் விளைவு நடக்கும் ஸோ இங்கேருந்து வள வந்து விளக்கூடிய ஒளியின் அதிர்வெண் வந்து நியூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பயன் தொடக்க அதிர்வெண் வந்து நியூ நாட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே நியூ வந்து நியூ நாட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த எஜெக்ஷன் ஆஃப் லைட் வில் பி விட்னஸ்ட் ஓகே ஸோ இந்த இதில் சேஞ்ச் ஆகிருந்ததுன்னா நியூ நாட் அதிகமாகவும் நியூ கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா அதில் ஒலியுமில் விளைவு நடக்காது ஏன் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம அங்கேருந்து புல் பண்ணணுன்னா அது அதுக்கு சமமான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு லைட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணால் தான் அது எஜெக்ட் ஆகும் அதை விட கம்மியாக நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா அந்த எஜெக்ஷனுங்கிறது நடக்காது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓம் ஒலியுமில் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் எலக்ட்ரான்கள் வந்து உமிழப்படுது அந்த எலக்ட்ரான்கள் எவ்வளோ எண்ணிக்கையில் இருக்கும் அப்படின்னா அது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட்டை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது இங்கேருந்து விழக்கூடிய ஒளியின் இன்டென்சிட்டியை மட்டும் அதை பொறுத்தும் தான் பொறுத்து இருக்குமே தவிர அது எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இட் டஸ் நாட் ஒபே ஓகே ஸோ அப்போ ஒலியுமில் விலை ஒலியுமில் எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கையானது ஒளியின் அடர்வை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் அடர்வை பொறுத்து இருக்கும் ஓகே ஒளியின் அடர்வை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அதனோட ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து இருக்காது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மூணுமே ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட் என்னென்னா கால இடைவெளி இருக்காது எந்த ரெண்டுக்கும் கால இடைவெளி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வன் கொண்ட ஒளி வந்து உலோக பரப்பின் மீது விழும் பொழுது எலக்ட்ரான்கள் உங்களைப்படுது ஸோ இந்த ரெண்டு விளைவு இந்த ரெண்டு செயல்முறைக்கு நடுவுலையும் எந்த ஒரு கால இடைவெளியும் இல்லை ஸோ அது வந்து விழுந்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் எஜெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி அக்கர்டு அதனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நடக்கும் அது கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் என்ன மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் கொண்ட ஒளியை அனுப்புனா தான் அது அங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை எஜெக்ட் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரானுங்கிறது என்ன நம்மளுக்கு பயன் தொடக்க அதிர்வெண் அதாவது மெட்டல் சர்ஃபேஸோட அதிர்வெண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒலியுமில் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அந்த ஒலியுமில் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எதுக்கு சமமாக இருக்குன்னா ஒளியின் அடர்வை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர இட் டூ நாட் டிபெண்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட் ஓகே ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட்டு உமிழப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கும் அதிர்வெண்ணுக்கு நம்ம ஒரு இது போட்டோம்னா குறைவான அடர்வு கொண்டதில் என்னாகும் நம்மளுக்கு குறைவான எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கை தான் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் குறைவான எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கை தான் கிடைக்கும் அதே வந்து நம்ம அதிக அடர்வு கொண்ட ஒளியை செலுத்தணும்னா த எஜெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக நடக்கும் அதாவது உமிழப்படக்கூடிய எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதையெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவாக இப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஈஸ் ஈக்குவல் டு E naught plus half mv square. E is equal to E naught plus half mv square. இந்த M க்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா E னு போடலாம் M E னு போடலாம் ஏன்னா மாஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ அது ஓகே ஸோ அந்த இங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு செலுத்தக்கூடிய ஒளியின் ஆற்றல் அதாவது H நியூ ஏன்னா E இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது H நியூ ஓகே ஸோ இது இதை வந்து இ நாட்டுங்கிறது என்ன ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் எம்இ வி ஸ்கொயர்ட் ஓகே ஸோ ஹெச் நியூங்கிறது என்ன படக்கூடிய படுகதிரின் ஆற்றல் ஹெச் நியூங்கிறது என்ன படுகதிரின் ஆற்றல் ஹெச் நியூ நாட் இல்லைனா நம்ம இந்த நியூ ஒன்று எழுதிக்கலாம் நியூங்கிறது வந்து படுகதிரின் அதிர்வெண் நியூ நாட்டுங்கிறது வந்து பயன் தொடக்க அதிர்வெண் எம்இன்னா எலக்ட்ரானின் நிறை நீங்கிறது வந்து சரி வி வெலாசிட்டி வீங்கிறது வந்து எலக்ட்ரானின் திசை வேகம் ஓகே ஸோ இது கூடிய ஹெச் நியூங்கிறது வந்து படுகதிரின் ஆற்றல் ஹெச் நியூ நாட்டுங்கிறது வந்து உமிழப்பட்ட ஒலியுமில் தொடக்க ஆற்றல் ஆஃப் எம்இ வி ஸ்கொயர்ங்கிறது என்ன உமிழ ஒலியுமில் எலக்ட்ரானின் ஒலியுமில் எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல் அதாவது இதுலேருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் படுகதிரின் ஆற்றலானது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் அந்த உலோக தகட்டின் மீது இருக்கக்கூடிய பயன் தொடக்க ஆற்றலும் மற்றும் அதனுடைய இயக்க ஆற்றலை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் ஒலியும் மேல் விளைவு நடக்கும் சரியா ஸோ இதில் இதை நம்ம இன்னும் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் ஹெச் நியூஸ் ஈக்குவல் டு 
h nu naught plus k dot e அப்படினு சொல்வாங்க k dot eங்கிறது kinetic energy so நாம் இது அந்த சைட் கொண்டு வண்டும் நாம் h nu minus nu naught is equal to kinetic energy okay so இந்த ஒரு relationshipலி நாம் தோட்டர் படுத்தும் முடியும் அதாவது அந்த ரண்டுக்கிறுக்கு இடை அந்த ரண்டு அதிருவன்களுக்கு இடையோல் இடை வெளி என்பதை So, இது இந்த நம்ம ஒரு sum பார்க்கலாம். இது புருந்திருக்கும் நனிக்கிறான் ஒலியும் மெல் விலை வேங்கிறது என்ன? அது வந்து ஒரு electron துகல் தன்மியைக் கொண்டிருக்கு அப்படின் அரியிருது கணத் தேவப்படக்குடிய சோதனை அதில் நம்மலிக்க என்ன? அது ஒரு உலோகுத்தகட்டின்மேது ஒரு குறிப்பிட்ட படுகதிர் விழுது அந்த படுகதிர் என்ன பண்ணது அந்த metal surfaceல் இந்த ஒரு electron வெளித்தலுது அதில் நம்மல் current உருவாகது அந்த electron கலுங்கிறது என்ன நம்மலுக்கு ஒரு flowல இருக்கும் அதனால் current நம்மலுக்கு produce ஆகும் இந்த வெளைவுதா ஒலியமில் வெளைவின் சொல்மும் இதில் h nu is equal to h nu naught plus half mb square இது வந்து அந்த படுகதிரி natural nu உங்கிறது வந்து படுகதிரி நதிருவின் mv squared இங்கரது வந்து நம்மாது நோட நிறையாவும் v இங்கரது வந்து திசிவேகம் எடுத்துக்கலாத் எலக்ட்ரான்களுக்காக இருக்கும் okay so இதில் இந்த ஒரு கணக்கு இருக்கு அது நம்ம பாத்தம்னை இன்னும் கொஞ்சா அன்னிச்கண்டாம் so next ஒரு கோஸ்சின் நம்மது பேச் பின்னிப் பார்க்கலாம் அதாவது 2 இண்டு 14 heads அதிர்வன் கொண்டும் ஒலியானது உலோகத் தகட்டின் மீது படம் பொழுது வெளியிடப்படம் ஒலியுமில் எலக்ட்ரான்களின் குறைந்த பச்ச ஆட்டரல் என்ன radiation வந்து ஒரு உலோகத் தகட்டின் மீது படுது அப்போ ஒரு electron உம்மில் அப்படும் அந்த electron நோடு குறைந்த பச்ச ஆட்டரல் என்ன வாருக்கும் அப்படின் கேக்கிறாங்க இதில் நோனும் குடுத்துடாங்க அந்த உலோகத் தகட்டின் பயன் தொடக் கதிருவன் நம்மில் குடுத்துடாங்க சரியா So, pint தொடக் கதிருவன் So, இது இந்த சைடுக் கொண்டும் வண்டும் H into, இது இந்த பார்மிலாம் இப்பதாம் பார்த்தும் நியு மைனஸ் நியு நாட் இன்டு கைனிடிக் கணஜ் என்ன நம்மல் கைனிடிக் கணஜ் இதான் கண்டுப் பிடிக்கினோம். So, அப்போ, கைனிடிக் கணஜ் is equal to 6.626 into 10 to the power 34 joule. இது actually, நம்மலுக்கு இந்த, இந்த வந்து என்னது, Black's constant, okay. So, அதுக்கப் பிற்று new order value வந்து என்ன, இந்த 2 into 10 to the power 16, minus new naught இங்கரது என்ன, 8.86 into the 10 to the power 15. So, சால் பண்ணம் நான் kinetic energy இங்கரது வந்து 7.5 into 10 to the power 18 joule நுவரும். So, இந்த joule இங்கரது என்ன, வெளியிடப்படும் electron, volumeல் electronகளில் குறைந்த பச்ச ஆட்டரலா இருக்கும். So, அப்போம் இவ்வளவு frequency of radiation வந்து அதில் படும் பொழுது நம்மலுக்கு அது நோட வெளிவிடக்குடி electronகள் குறைந்த பச்ச ஆட்டல் என்ன வாருக்கும் 7.5 வாருக்கும் அப்போம் உம்மிலப்படும் அல்லது உம்மிலப்பட்ட electronகளின் குறைந்த பச்ச ஆட்டல் என்ன வாருக்கும் 7.5 into 10 to the power 18 joule are okay so we will see that 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 so we will see that 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 radiation so here we will see that 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 kinetic energy so the work function work function is what we will see that we will see that we will see that we will see that we will see பயன் தொடக்க அதிருவினுக்கு சாம்மா இருக்கும். So, அப்பு இது work function உன் கோச்சினில் கேப்பாங்க. So, அப்பு நீங்கள் என்ன formula use பண்ணுங்க work function is equal to h nu naught. So, அதையும் நாம் easy கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? h nu இந்த kinetic energy நாம் minus பண்ணம் நம்மலுக்கு work function கடிக்கும். சரியா? So, இது மாறி பரதரான